फिर बला जाए चले ग मिरपुर धानमंडी हाँ जो संगे गाड़ी थे रिक्शा थे सूझ पे कलोनर भर ढुके ग्रीन रोडे जा बारो नम्बर बिल्डिंग देखे जा मैं एखे आनंद बेदना दुख कष्ट स्मृति उत्तेजना एक्साइटमेंट एवरीथिंग इज हियर আপনি যে কলোনি জীবনের কথা বলেন এটা সব কলোনিতে ঢাকা শহরের যে কলোনিগুলো হয়েছিল সবারই মোটামুটি যারা ওই কলোনিতে থেকেছে তাদের সবারই প্রায় একই সুর কিন্তু এখন সব জায়গাতে এক ধরনের বিষাদ কাজ করে যে সেই কলোনি জীবন নাই সেখানে কোনো সুরের ছেদ ঘটেছে ছেদ ঘটেছে আগে স্টাফ কোয়ার্টার বা কলোনি এটা ছিল একটা খোলা মেলা একটা আবাসিক এলাকা এই খোলা মেলা জিনিসটা হারিয়ে গেছে আবাসনের যে উদারতা चिंतने मान शिक्षा जीवन अनेकटा तो शेष कर नतून ढाका पुरतन ढाकार बसतर उपाख्यान अपरिहार्य चरित्र कलोनी 
কলের প্রথম পাঠ ছিল বৈষম্যহীন সমাজে বসবাস একে অপরকে জড়িয়ে রাখার বিদ্যেটা কলনীতি শেখা শিখেছি যথতাও অনুষ্ঠান হলে ধরেন সুন্দর মানে আমাদের বাসায় কোনো দাওয়াত আসবে বা কারো বোনকে দেখতে আসবে কারো খাই বাড়াইতে যাবে এই বাসা থেকে ওই বাসা সবাই সংগ্রহ করে কিন্তু থালা বাসন তাদের সবচেয়ে বেস্ট জিনিসটা আমাদের দিকে বাড়িতে যে অনুষ্ঠান করে দাফন করে মিলাদ করে তারপর আমার নিজ উদ্যোগে আমরা ওইখানে করতাম সত্যিকে আজকের এই শহর ভোগের শহর চেটে পুটে খেয়ে নেওয়ার শহর একলা হওয়া আর একলা পাওয়ার শহর আপনার সেই পঞ্চাশ বছর আগের এলিফেন্ট রোড এই সায়েন্স লাইব্রেরি মোড় স্কাটন সব কিছু বলে প্রায় অর্ধ শতক আপনার এই এলাকায় কেটেছে এই অর্ধ শতকে যে এই বদলটা দেখতে পেলেন সেটা জানতে চাই বদলের মধ্যে যেগুলো বিশেষ করে পেলাম মানুষের ভোগ বিলাস অনেক বেড়ে গেছে মানুষ ভোগ বিলাসের দিকে একেবারে দৌড়চ্ছে ছুটে যাচ্ছে এটা দেখতে পাচ্ছি আর এখানকার রাস্তাঘাটগুলো প্রায় এরকমই ছিল কিন্তু এত বিল্ডিং ছিল না এই যে সায়েন্স ল্যাবরেটরি এই সায়েন্স ল্যাবরেটরিটা ছিল এই সায়েন্স ল্যাবরেটরিটা পাকিস্তান আমল থেকেই আছে আমরা স্বাধীনতার পর আমাদের হয়েছে আমরা পেয়েছি রাস্তার উপরে একটা বাসায় সাদাত ম্যানশনে থাকতাম আর তখন তো এরকম ছিল না তো ওই যে বললাম যে টল বিল্ডিং ভরে গেছে ধানমন্ডি আঠাশ নম্বরে থেকেছি তখনকার ধানমন্ডির বেশিরভাগ বাসায় দোতলা ছিল কিন্তু এত জাঁকজমক ছিল না সার্বিক যে স্ট্যান্ডার্ড ভেতরের যে স্ট্যান্ডার্ড একটা জাতি যে ভেতর থেকে দাঁড়ায় সেই জিনিসটা অনেক কমে গেছে ক্ষয়ে গেছে এই কফি হাউসটা ছিল না হঠাৎ মনে হলো যে আট পৌরে কোনো কফি হাউস নাই তা আট পৌরে কফি হাউস যখন নাই তাহলে একটা আট পৌরে কফি হাউস করতে হয় কিন্তু ব্যবসার কোনো অভিজ্ঞতাই জীবনে নাই কিছুই নাই এই কফি হাউস খুঁজতে খুঁজতে ওই যে ভানু ওই যে মাইমের ভানু যিনি ফ্রান্সে আছেন ও বলল যে আমরা আট দশ বন্ধু মিলে একটা করেছি আমি করতে পারছি না স্কাটনে এটা বিল্ডিংটার মালিক ছিলেন আবু সাইদ চৌধুরী সাহেব শ্রদ্ধ আবু সাইদ চৌধুরী ওই জায়গাটা পেলাম ওর নাম দিলাম কফি হাউস ঢাকা কফি হাউস আমরা ভাবলাম যে ফুল বিক্রি করব কবিতার বই বিক্রি করব আর কফি বিক্রি করব এই ঢাকা কি আপনার সেই স্বপ্নের ঢাকা না এই ঢাকা আমার একদম না কারণ আমি যে ঢাকাকে দেখেছি সেটারই যদি ডেভেলপমেন্ট ঘটতো তাহলে কিন্তু আমরা অনেক এগিয়ে যেতাম নিশ্চয়ই যেরকম ঢাকা সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঢাকা গভর্ন করবে রুল করবে তারা ডিসিশন মেক করবে এই শহর অচেনা মানুষের ঢাকাকে ব্যক্তিগত প্রাপ্তিযোগের হিসেবের খাতাটি সরিয়ে নিয়ে যদি সমষ্টির গণিত কষ্টে বসি দেখা যাবে ঢাকা আমাদের হেরে যেতে দেয়নি একটি বারো বিজয় ধরে রাখতে না পারা লালন করতে না পারার দায় নাগরিকের ঢাকার নয় ঢালমুন্ডি দেখছি আমি উনিশশো ষাট সাল থেকে যদি ওদের কনস্ট্রাকশন আটান্ন সালে শুরু হয়ে যায় কিন্তু আমি এই ব্রিজটা হতে দেখেছি তখন তো ছিল মানে একটা খুব প্ল্যান নেবারহুড তো এটা মনে হয় ঢাকার প্রথম প্ল্যান নেবারহুড বলা যায় ডিআইটি রান্ডার ধানমন্ডিতে দোতালার উপরে তখন বাড়ি করার পারমিশন ছিল না সম্ভবত বেশিরভাগই একতলা তখনও কিছু ধান খেত ছিল 
আমি যখন এখন ধানকে ঠিক পাই না কিন্তু এই লেকের এখানে এই লন্ড্রিওয়ালারা তারা কাপড় ধুয়ে দড়ির মধ্যে শুকাত লেকগুলো জাস্ট খালের মতন ছিল এবং লেক সাইডে এখন তো ভরাট করে আরও নতুন নতুন প্লট হয়েছে আগে এগুলো ছিল না একটা তিনতলা বাড়ি দেখলাম আমি সেটা হচ্ছে সেই বাড়িটা এখনও ওইভাবেই আছে ধানমন্ডি রোড নম্বর টুর দক্ষিণ পাশের বাড়িটা একদম মিপুর রোডের উপরে এ একটা তিনতলা বাড়ি ঢাকার নাগরিক দেখে তো রোজগারের জন্য মানুষ আসতেন এখনও আসেন সেই ক্ষেত্রে নাগরিক সুলভ আচরণ এবং আসলে নাগরিক কি তৈরি হয়েছে ঢাকায় না নাগরিক চেতনা বোধটা আসলে নাই আমরা নগর বলতে কাছাকাছি যদি দেখি তুলনা করি কলকাতার সঙ্গে সেটা চারশো বছরের একটা ইতিহাস আছে এখন আমরা অনেক সময় বলি যে ঢাকা আরও পুরনো শহর আসলেও ঢাকা আরও পুরনো মোগল আমলের কিন্তু এটা কসমল পলিটান ক্যারেক্টার পায় নাই কেন পাইল না পায় নাই এই জন্য কারণ এখানে যারা আসছে যেমন কলকাতা ব্রিটিশদের একটা কেন্দ্র থাকার কারণে সারা ভারত থেকে ওখানে ক্যাপিটাল অ্যাকামোলেশন হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে ওখানে ব্রিটিশ বসতে ছিল আর্মেনিয়ানদের বসতে ছিল পর্তুগিজদের বসতে ছিল এখানে যারা আসছে তারা আসছে বেশিরভাগ গ্রাম থেকে তো গ্রাম থেকে একটা গ্রাম্য সংস্কৃতি আছে না আমরা এটাকে যতই গ্লোরিফাই করি ওর মধ্যে কিন্তু আপনি কোনো সফিস্টিকেশন পাবেন না আর্মেনিয়ানরা এসছিলেন পর্তুগিজ এসছিলেন ঢাকাতে এসছিলেন ঢাকায় ছিল খুব ছোট ছোট পথে হয়তো একটা চার্চ বানিয়েছে একটা ইয়ে ইভেন ব্রিটিশ অকুপেশনের সময় ব্রিটিশদের বসতি এখানে তেমন ছিল না আপনি রাজনীতি নিয়ে কাজ করেন রাজনীতি নিয়ে লিখেন এবং নিয়ে নিজের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই থেকে এই ঢাকার যে রাজনৈতিক ভূমিকা ঢাকার নাগরিক এবং ঢাকার যে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন আন্দোলন সব ঢাকার একটা তো ভূমিকা ছিল একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল সেটা নিয়ে যদি বলেন আঠারোশো সাতান্ন সালে যখন সিপাহী যুদ্ধটা হয় তখন কিন্তু ঢাকা একটা ছোটোখাটো কেন্দ্র ছিল বড় না ঠিক এবং এবং এখানে কিন্তু ওই যুদ্ধে যখন সিপাহীদের বিপর্যয় হয় তখন এখানে অনেকটাই ফাঁসি টাঁসি দেওয়া হয় এই আপনার সদরঘাটের কাছে যে জায়গাটা আন্টা ঘরের ময়দান বলে পরে এটাকে ভিক্টোরিয়া পার্ক নাম দিল ব্রিটিশরা আইফ খানের আমলে এটার নাম হলো বাহাদুর শাহ পার্ক সেই পার্কটাও নাকি এখন রেস্টুরেন্ট টেস্টুরেন্ট দিয়ে দখল করে ফেলছে আসলে আমাদের এখানে যারা নগর পরিচালনা করে তাদের মধ্যে মিনিমাম দায়িত্ববোধ নয় তারপরে আমরা দেখলাম ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্বটা উনিশশো পাঁচ সালের দিকে বঙ্গভঙ্গ যখন বঙ্গভঙ্গ হলো ওই সময়ের যে নাগরিক মন এটা নিয়ন্ত্রণ করত নওয়াব বাড়ি সো নওয়াব সলিমুল্লাহ তার একটা উদ্যোগ নিলেন এখানে অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স ডাকলেন উনিশশো ছয় সালের ডিসেম্বরে তারপরে তারা ওই কনফারেন্স থেকে ঘোষণা দিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ নামে একটা দল করবেন এই প্রথম রাজনৈতিক দল হলো মুসলমানের ঢাকা থেকে যখন ভারত ভাগ হলো তখন তো বাংলা ভাগ হয়ে গেল অবভিয়াসলি ভারত ভাগ হলে যে বাংলা ভাগ হবে এটা খুবই মানে অনিবার্যই ছিল তখন বাঙালি মুসলমানের রাজনীতির কেন্দ্রটা কলকাতা থেকে চলে এলো ঢাকা থেকে চলে আসে হ্যাঁ বঙ্গভঙ্গ যে হলো তার কিছু সুফল এখানকার লোক পাওয়া শুরু করলো যেটা আলাদা প্রদেশ এটা রাজধানী সেখানে কিছু স্থাপনা হলো এখানে এবং সেটা তো ওই সময়ে আমাদের এখানে যারা কলকাতা কেন্দ্রিক যে একটা ইন্টারেস্ট গ্রুপ ছিল তারা এটা চায় নাই ফলে এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো সেই আন্দোলনটা বঙ্গবন্ধু রদ হয়ে গেল কিন্তু এই যে ঢাকার নাগরিকদের মধ্যে মানুষের মধ্যে এটার এক্সপেকটেশান ডেভেলপ করলো সেটা তো ফুলফিল করতে হবে ওইটারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একুশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ছিল নতুন আমাদের ঝরে পড়া পাতা স্মৃতির বিষণ্নতা কোনো কোনো পুরাতনকে আজও রেখেছে নতুন 
আপনি বলছিলেন যে এই যে এই নিউ মার্কেট হতে আপনি দেখেছেন এবং এই নিউ মার্কেট হচ্ছে এই শহর এই যে নতুন শহর এটা প্রকল্প ছিল এবং আনন্দের উৎস ছিল এবং নিউ মার্কেটকে আপনি কিভাবে হতে দেখলেন সেটা যদি একটু বিস্তারিত ফর্টি সিক্সে তো দেশ ভাগ হলো তখন তো সব এগুলো বিরান ভূমি তা আমার আব্বা বাড়ি কিছুদিন একটা আছে তখন শুনলাম যে নিউ মার্কেট হবে এই আজিমপুর কলোনি টলনি সব আমার চোখের সামনে আগে ঢাকা শহরে এই রেল লাইনটা পর্যন্তই ছিল তারপর হলো হলো এটা হবে একটা লাগবে রাজধানী বলে একটা তো লাগবেই তারপর এটা হলো হতে দেখলাম স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সেটা তো নিউ মার্কেটে আপনাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল ঈদে পার্বণে সব কিছু যাতায়াত ছিল এখন কেমন লাগে এখন আজকের নিউ মার্কেটকে এই সময় নিউ মার্কেট ওই যে বলে না স্মৃতি ভরা থাক স্মৃতি সুধা এই এরকমই লাগে মনে সব আমার जीना खुजी हाटी বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিবাদের ভাষা মিছিলের গতি ও স্লোগান ছিল ঢাকার অহং ঢাকা শহরে আপনি লেন্স বা ক্যামেরা নিয়ে নামলেন কত সালে উনিশশো আশি কিংবা একাশি সালে চলচ্চিত্র বানাতে হবে হঠাৎ করে একটা ভিএইচএস ক্যামেরা আসলো হাতে আমার ক্যামেরাটা সম্ভবত বাংলাদেশে আট দশটার মধ্যেই একটি ওটা নিয়ে রাস্তায় নেমে বের নেমে পড়লাম তখন একটা বিষয় খুব বেশি মনে ধরেছিল আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইতালিতে যে সাংস্কৃতিক যে বিপ্লবটা যেটাকে আমরা নিউ রিয়েলিজম বলি প্রথাগত কাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এখানে করতে হবে ওই স্টুডিওতে করতে হবে ফর্মুলার মধ্যে না ফর্মুলার মধ্যে না রাস্তায় নেমে পড়বে রাস্তার মানুষ রাস্তার বিষয় ওরাই বিষয় তৈরি করবে সেটাই হচ্ছে শুরু উনিশশো আশি সালের থেকে এবং তারপর থেকে যে আমরা দুই এই সময় আপনার লেন্সে আপনার ক্যামেরায় আপনার চোখে ঢাকা কীভাবে বদলে গেল প্রথমত ঢাকা বদলেছে নিচের দিকে রাস্তার দিকে রাস্তার যে ইয়ে ছিল না কার্পেটিংটা ছিল না এই রাস্তা একটু কার্পেটিং হলো তারপরে এই যে দাগগুলো এই দাগগুলো ছিল না তারপর ডিভাইডার এলো ডিভাইডারের রং এলো রাস্তাটি একটু প্রশস্ত হচ্ছে 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 তারপরে ক্রমশ এটা উপরের দিকে উঠছে বাড়ি ঘরগুলো যেরকম একতলা দোতলা ছিল সেখান থেকে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা হাই রেস হচ্ছে হতে হতে একসময় স্কাই লাইনটা পাল্টে গেল কিন্তু একটি শক্তিশালী মাধ্যম সাংঘাতিক শক্তিশালী মাধ্যম এটা যুগে যুগে কিন্তু কথা বলেছে এবং দেয়ালটা আপাত দৃষ্টিতে খুব নীরব কিন্তু এর কথাগুলো কিন্তু সাংঘাতিক সড়ক দেয়াল লিখন কিন্তু আসলে শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে তখনকার যারা সম্রাট ছিল প্রাচীন গ্রিসে যারা শাসন শাসনকর্তা ছিল তারা করতো কি যখন ফসল বুনবার সময় আসে তখন কিভাবে ফসলটা বুনতে হবে তাতে কি দিতে হবে কেমন করলে পরে ফসল অনেক বেশি হতে পারে সে ব্যাপারে তাদের যে মতামত 
সেটা তাদের প্রজাদের উদ্দেশ্যে তারা দেয়ালে লিখে রেখেছেন কিন্তু মজার ব্যাপার এটি কিন্তু শুরু নয় শুরু আরো অনেক আগে সেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে গুহাবাসী মানব যে গুহা চিত্রগুলো সেটাও তো একটা ভাষা এবং সেটার বয়স হচ্ছে আজকে তেতাল্লিশ হাজার বছর আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এই দেয়াল লেখনটা শুরু হয়েছে ষাটের দশকের শুরুর দিকে তখন আইয়ুব খান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করলো তো আটান্ন সালে এর পরবর্তী সময়ে তার যে স্টিম রোলার সেটা বিশেষ করে এই পূর্ব বাংলার উপরে যখন অনেক বেশি স্থায়ী হচ্ছিল সেইটার প্রতিবাদটা যখন বাঙালি পত্রপত্রিকায় কিংবা কাগজে প্রকাশ করতে পারছিল না তখন তারা আশ্রয় নিল দেয়ালে চরিত্র কিন্তু এসছে যেমন ওই যে আয়োজুদ্দিন হ্যাঁ তারপর সুবোধ এই চরিত্রগুলো কিন্তু দেয়ালে এসছে এই যে সুবোধ আয়োজুদ্দিন এগুলো তো ঢাকা শহরের যে নাগরিক এই যে কষ্ট থাকা নাগরিক তাদেরই প্রতিধ্বনি আজকে যাকে ধিক্কার দিচ্ছি মানুষের ডালান ভেঙে ফেললে বুঝি স্মৃতি গুড়িয়ে দেয়া যায় ক্যানভাস থেকে সরিয়ে দেয়া যায় পুরাতনের জল ছাপ জানে এই যে আজিমপুর হ্যাঁ এই একটা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসন এলাকা পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও আবাসন একে ঘিরে তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে এই আজিমপুরের গড়ে ওঠা সরকারি কর্মচারীদের আবাসন এই কলোনিগুলো গড়ে ওঠা এখন আমরা দেখছি আবার এই কলোনি ভেঙে ফেলে আবার নতুন আবাসন বহুতল আবাসন তৈরি হচ্ছে সার্বিকভাবে যে আজিমপুরের পত মানে পত্তন সেটা যদি একটু বলেন প্রথম কথা বলি এই বিল্ডিংটা হইল প্রথমের হ্যাঁ একদম এই এই নিউ বিল্ডিং সহকারে বিল্ডিং প্রথম বিল্ডিং হলো এইটা বাংলাদেশে যত বুদ্ধিজীবী এতগুলো বুদ্ধিজীবী এত এইখানে ছিল এটা কোনো জায়গায় পাবেন না মানে মনুষ্যদ্রী ছিল এখানে তারপরে মতিন চৌধুরী ছিল ওই ওই বিল্ডিংয়ে ম্যাক যে প্রথম যে শিক্ষামন্ত্রী সে ওই দিকে বিল্ডিংয়ের এবং এই বিল্ডিংয়ের ওই দিকে ছিল তার হাই সাহেব এই বিল্ডিংয়ের দুই তলা ছিল এই কারণে এটা একটা গর্বের জায়গা ক্যাম চৌধুরী সাহেব এখানে বসবাস কবে শুরু করলে সালে তো ক্যাম চৌধুরী আমার বোনের সাথে বিয়ে হয় কিছুদিন ছিল পল্টনে পুকুর পারে তারপরে একষট্টি বাষট্টি থেকে এখানে আছে আজিমপুরে মারা হয়ে গেছে এখানে এখনকার আজিমপুর কেমন আছে এখন তো আজিমপুর একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড এইটা থাকবে না ওখানে সব নতুন লোক আছে একদম নতুন এখন এইটা নতুন ইতিহাস হবে এবং এই ইতিহাসটা পঞ্চাশ বছরের বেশি আপনারা রক্ষা করতে পারলেন না যে না না এটা ওইগুলো সভ্যতার অসভ্য আচরণ মানুষ হারিয়ে গেছে কত এই শহর থেকে উপরে ফেলা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে চির নিখোঁজ করে দেওয়া হয়েছে একাত্তরে এই জন্য সেগুন বাগিচার সেগুনের মতোই আমরা সেগুন বাগিচা এসেছি সেগুন গাছের সন্ধানে আর সেই সেগুন প্রায় নেই বললেই চলে এখন মাত্র দুটো গাছ আছে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো গাছ আমি যখন প্রথম সেগুন বাগিচা এসেছি তখন প্রচুর সেগুন গাছ ছিল এইখানে যে কটা বাসা ছিল প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িটি সামনে বাগান থাকতো বড় একটা জায়গা থাকতো আপনি আরো কয়েকটি বাড়ি দেখাবেন বলেছেন যেখানে কোনো গাড়ি ঘোড়াই ছিল না সেখানে এখন কি অবস্থা এই যে বাসা কাজী মন্দির নাইনটিন ফিফটি সেভেন লেখা এটা ডক্টর কাজী মোতাহ হোসেন সাহেবের বাড়ি এবং সেগুন বাগি সাহেব প্রথম যে কটা অল্প কটা বাড়ি ছিল তার এটি একটি আর এ পাশে এটা একটা ছিল দোতলা বিল্ডিং এই দোতলা বিল্ডিংটাতে 
एक बार्मिस फैमिली था तो कि तो तार आगे एक है बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान एवं शेख हसीना बर्तमान परिवार था तो पूरा पूरी बारी एक है था तो आर ए पासे आसे बांग्लादेश है ना एक उपभोक्ता से प्रथम महिला नारी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोहरा काजी तार बाशा कुछ लाल सिरा में लाल सिरा में क्या किधर इधर तो खून लाल सिरा में क्या इधर चलो दो तल एक्टर बिल्डिंग सिस्टी टू तो जो खून आम्रा एशी एक है तो खून शानदार पौड़े के वो भय बेर होता हूँ ना एक है शियाले डाक बीविनो डाक है मुझे ना जाता जो एक है छोटा का � શીલ્પાચરજેર કાણબાસેર પલ્ટરણ એખણ નાગોરીક દુર્ભોકે ઠાશા એ શહર કે માતીએ રાગ્તેન પ્રાણ प्रथम ही जानते थे जब ये आपका पॉल्टन जीवन पुलिस थान पॉल्टन देने तो ढाका शुरू तापोर तो ढाका बिस्तर घुटे थे शे नो तो उन ढाका जो कहाँ आपने बॉस दे शुरू कर लेन पॉल्टन हेला कटर चिलो तो भी बिच्छन बिच्छन ना कतु गुलो पाका डाला चिलो बोते कि तो उन्हें आज शो हेला कटर चिलो खाली एवं मानव शे खालता चले जेतो एक बार रोमना हुए धनमंडी हुए धनमंडी लेके चले एक अलग आधी ढाका जे नदी खाल बिलेर जे प्रभाव तारी नमूना शे क्या आमी छोटे बेले तो स्पष्ट रूप से देखे थे एवं बच्चों के प्राय चार पांच मास चौथ दिन के पानी थोई थोई करते एवं आमदे एक टक कोशा नो का चिलो एवं गर्म काले एक्शन देशों का दूध थे के ये जमात खाना वही गोलीर मुक्त थे के जोरे सब ये डॉक्टर सिनीम कोशनिया तब फिर अभी कोशनिये वो क्या ने पार करता अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी नेत्री बिंदु कमरे अनिल मुखर्जी खोका राय बारिंद डॉक्टर कमरे मोनिशिंग कौन सा है आशने एवं कमरे फर्स्ट तो बोटी ये नौ तार परे ये जो ढाका पॉल्टर है जो ये रूप आज के रूप ये क्या अमी बोल गो ये क्या प्रधानों तो पूरी बोलते तो हैं से मोतीजी ले लाकर डेवलप करो एक बारे छोटे वाले अमी स्कूल था क्या चले मोतीजी ले प्रचुर ईट जमा करे हैं से तब उन आयुक्त खाने राजनीति एवं शेष समय उन्नायने नाम करे ढाका एवं भोग बादी मानुष शेर एक तो सामने छोड़े से ढाका ढाका यार जान जोट नहीं है प्रचुर कथा बर्ता है आमी बोली ढाका यार जान जोट बोले किसी ने ये तो आश्चर्य कारण है जॉन जोट ग्राम थे के निश्चित सर्वहरा मानुष बेचे थकते ना पीले तारा छुटे ढाका दिखे आशे उस तित्ते तागी दे एवं ये चाहिलो � શોરે મધ્ધ્વિત્તો બુદ્ધ્વિત્તીક સેનેટીર વિકાશ ગોટે છેલો ચામિલીબાગ શાંતીનગોર
চামলি ভাগ এবং এখনকার চামলি ভাগ এই যে চামলি ভাগের যে বিকাশ এখানে এত মানুষ ছিল তারা অনেকে চলে গিয়েছে এখানে যে আপনারা বলছিলেন যে পুকুর ছিল টিনের ঘর ছিল গাছ ছিল সেগুলো নাই আপনারা কংক্রিট হয়ে গেছে সেই সময় চামলি ভাগের কথা আপনাদের কাছে আমি শুনতে চাই জানতে চাই উনিশশো সাল থেকে এখানে বসতি স্থাপন হয় দুই দুই চারজন দুই চারটা পরিবার এসে এখানে বসতি স্থাপন করে যেমন সাথে সাথে আগে ছিল পুরো রাস্তা কাঁচা ছিল একদম এই রাস্তাটা ছিল অনেক সরু কাঁচা মাটির রাস্তা ছিল এটা যেহেতু এটা চামিলি বাগ নাম এটা একটা একটা বাগা বাগানের মতনই ছিল একদম পুরাটা যেহেতু মনে করেন আর দশটা ফ্যামিলি ছিল সাই সালের পরে থেকেও তারা একদম পুরা ওইখানে বাগান যেভাবে গুছানো ছিল ওইভাবে গুছাই যত লোক বসবাস করে শিল্পাচার্যের ক্যানভাসের পল্টন এখন নাগরিক দুর্ভোগে ঠাসা এই শহরকে মাতিয়ে রাখতেন প্রাণ প্রাচুর্যের তেমন মানুষ কই এই ঢাকায় এই যাপনকে কি বলা যায় নাগরিক যাপন জনারাবেদিনও ছিলেন বলছিলাম যে আমরা জনরাল আবিদিন সাহেবের বাড়িতে আসবো এটাই তো সেই বাড়ি আমারও একবার আসার অভিজ্ঞতা হয়েছিল উনি তো নাই আমি ওনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম ওনার ছবিগুলো দেখেছিলাম আপনারা যদি বলেন যে সেই সময়কার আপনারা তো এই বাড়িতে অনেক আড্ডা দেখেছেন অনেক শিল্পীদের সাহিত্যিকদের আসতে দেখেছেন এই যে বাড়িটা দেখেছেন জি অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে ছিল সেভাবে ছিল শুধু উপর দিয়ে একটু বাড়ানো হয়েছে আচ্ছা উনি নিচেই থাকতেন উনি নিচেই ছবি টবি আঁকতেন যে ছবিটা ওনার আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হন সেই ছবিটা সম্ভবত এখানে শহরে তিল জমে বৈভবের তিল আভিজাত্য আর বৃত্তের কিন্তু যাদের উপরে ফেলে এই তিলোত্তম সজ্জা তাদের দীর্ঘশ্বাসের ভার এখনো গাঢ় এদিকে একদম শৈশবের পুরাটা কালই আমার এখানে কেটেছে এবং আমি আজকে স্মৃতি জায়গা নিয়ে হয়ে গেলাম আর কি আমার স্মৃতি খুব এখন আমাকে খুব নাড়া দিচ্ছে আমি এইসব জায়গায় দিয়ে খেলতাম একদম মানে বিরান ভূমি ছিল প্রচুর প্রচুর ল্যান্ড ছিল এখানে এবং প্রচুর কপি হতো ফুল কপি যেটা আমাদের বাড়ি এই যে এই দেখে নিয়েছিল এইখানটা ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম মানে আমাদের 
সজারও দেখেছি এবং সাপ গুই সাপ এটা ওইটা অনেক কিছু এবং ওইটাই আমাকে এখন মানে মানে কি আমি কি দেখলাম আর কি হচ্ছে তারপর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা পাওয়া না পাওয়ার ভাগ শেষে স্মৃতির মধুরতার তারল্যকে মুঠোতে নিয়ে হয়তো মুখ গুছে থাকতে হয় প্রাণ হারানো শহরটায় বাংলাদেশের মুখ মুখোশ ভাষা আন্দোলনের পরপর উনি মনে করলেন যে দেশে বাংলা ছবি হওয়া উচিত তখন এই দেশে স্টুডিও ছিল না ক্যামেরা ছিল না আর্টিস্ট ছিল না উনি অনেক কষ্ট করে ইন্ডিয়া থেকে ক্যামেরা একটা কিনে নিয়ে এসে অ্যাডভার্টাইজ করে আর্টিস্টদের নিয়ে এসে ওনার অফিসে সাউন্ড প্রুফ করে গান রেকর্ডিং করলো দুটো গান ছিল আব্দুল আলিম এবং মাহবারা রহমান আর পুরো বহির দৃশ্য আই মিন আউটডোর শুটিং করে উইদাউট এনি ল্যাব ওর কিছুই তো ছিল না পুরোটা শুটিং করে পরে এটা লাহোরে নিয়ে গিয়ে ওখানে ল্যাবে ইয়ে করে কমপ্লিট করে নিয়ে আসে এবং ছাপ্পান্ন সনের ছবিটা রিলিজ হয় থার্ড অগাস্ট শের বাংলায় ওইটা ওপেন করেছিল তারপর তখন থেকে আমরা এই বাসায় পঞ্চাশ সন থেকে প্রায় সত্তর বছর উপরে হয়ে গেছে আমাদের এই বাসাতেই এখন আর এই বাসায় কেউ নেই তা তখন যে পাড়াটা ছিল এই এটা ছিল সম্পূর্ণটা কমলাপুর বলতে এটাকে কমলাপুরে আমাদের এই অঞ্চলটাকে বলতে ঠাকুরপাড়া ঠাকুরপাড়ায় এখানে প্রায় বিশটা পঁচিশটা বাসা ছিল প্রতিটা বাসায় একটা করে পুকুর এবং কোনো কোনো বাসায় মন্দিরও ছিল তখন যারা হিন্দুরা ছিল তারা আস্তে আস্তে এক্সচেঞ্জ করে ভারতে চলে যায় এবং ভারত থেকে মানে ক্যালকাটা চলে যায় এবং কলকাতা থেকে অনেক মুসলমানরা হ্যাঁ যেটা আগে যে এক্সচেঞ্জ করতো ওইভাবে আসে এই থেকে বলে রাখি এইরকম রাজ্যাক ভাইও কিন্তু হিরো উনি যখন কলকাতা থেকে আসেন যারা এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন একজন ছিলেন মন্টু চক্রবর্তী ওনার ফাঁসি থাকতো রাজ্যাক নায়ক রাজ্যাক তো মন্টু চক্রবর্তী বলল রাজ্যাক ভাইকে যে তুমি ঢাকায় গেলে আমি একটা চিঠি দিয়ে জাব্বার খানকে আবার খুব বন্ধু ছিলেন মন্টু চক্রবর্তী তুমি ওনার সঙ্গে দেখা করো তোমার একটা ব্যবস্থা করবে তুই রাজ্যাক ভাই এসে কিন্তু এই গেটেই কিন্তু প্রথমে এসে দাঁড়ায় ইন্ডিয়া থেকে এসে এসে ভাইদের সঙ্গে দেখা কী ব্যাপার বলে যে আমি কাকার সঙ্গে দেখা করবো এই আব্বা তার ইকবাল ফিল্মসে রাজ্যাকে থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আব্বা তাকে একটা চাকরি দিল বিত্ত স্বার্থ শ্রেণীগত বিভেদ বাড়িয়েছে দূরত্ব তৈরি করেছে শুধু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর নয় একেবারে পাশের মানুষটি আজ সংশয়ের দেয়াল ঘেরা একটা মাঠ ছিল খোলা মাঠ মাঠের ওই পাশে থাকতেন হচ্ছে ঢাকা টেলি সিনেমার সর্বরি এবং সুপ্রিয়া দুই বোন ওদের বাসা ছিল এই মাঠটার ওই পাশে কিছু এখনো পুরোনো আছে এই যে এই বাড়িটা পুরোনো রয়ে গেছে এখনো মনে হচ্ছে এটা ওই যে আমাদের বাড়ি ছিল ওই যে দেখেন লাস্ট বাড়িটা চব্বিশ বাই এ
ঢাকার যে অন্যান্য যে জায়গাগুলি ঘুরলাম তার মধ্যে এই জায়গাতে তাও তো আপনি কয়েকটা পুরনো বাড়ি দেখাতে পারলেন যে পঞ্চাশ বছরে খুব একটা অফ মানে একটি বাড়ি পুরো এই স্কার্টুন গার্ডেনে একটি বাড়ি দেখলাম যে কোনো পরিবর্তন হয়নি রং রং তো নেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু স্ট্রাকচারের কোনো পার্থক্য নেই এটা একাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত আমি এখানে ছিলাম চুয়াত্তর সালে যেরকম ছিল একাত্তর সালে যেরকম ছিল ঠিক একই রকম আছে কোনো পরিবর্তন হয় এবং যে এই শহর তো রোজগারের মানুষদের শহর রোজগারের জন্য এই শহরে মানুষ আসেন এই যে ঈদের সময় তাদেরকে আমরা বিশাল কমিউনিটি আসবে ভিক্ষুক হ্যাঁ হ্যাঁ আবার যে অনেকে রোজগার করে রোজগার শেষ করে ফিরে যায় মানে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে আবার রোজগারটা না আসছে এই যে রোজগারে মানুষদের আমি তো মাঝখানে ছিলাম না আমি ঢাকায় ফিরে আসার পর দুই হাজার চার সালে আমি কয়েকবার এসছি কখনো ঢুকিনি আমি সবসময় এখানে এসে গাড়িটা ঘুরিয়ে দিয়ে দিয়ে চলে যেতাম বিকজ এটা তো আমার একটা মানে একেবারে স্কুল জীবনে স্থিতি আমার এখনও মনে হচ্ছে এই বারান্দায় বসে আমি এই যে পিলারটা দেখাচ্ছি এটা এটার পাশে দাঁড়িয়ে আমি জীবনানন্দ দাসের কাব্য সম্ভার প্রথম আমি পড়া শুরু করি আমি তো ক্লাস টেনের ছাত্র ওই জীবনানন্দ দাসের কবিতা প্রথম আমি এই বাড়িতে পড়া শুরু করি এবং লেখার চেষ্টা শুরু করি এই বাড়িতে বসে সন্ধের কাছে পৌঁছে রাত স্বপ্ন দেখে নতুন দিনের তখন শহরের কাছে যেন কোনো অভিযোগ থাকে না আর নতুন দিনটিকে নিয়েই আবার শুরুর গান গিয়ে ওঠে তরুণ ঢাকা আপনাদের কাছে জানতে চাই যে আপনি দীর্ঘদিন আড্ডা দিচ্ছেন এই ধানমন্ডি এলাকা বা এই যে সরকারে ঢাকায় বড় হয়েছেন সবাই হ্যাঁ ঢাকার প্রতি আপনাদের মায়া তৈরি হওয়া ঢাকাকে আপনারা কেমন দেখছেন আসলে জন্মসূত্রে ঢাকাকে নিজের করে পাওয়া তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ঢাকার বাইরে অন্য কোনো জেলা বা আমার পৈতৃক নিবার যেখানে হোক না কেন তা আমার বাবাও অনেক ছোটোবেলা থেকে ঢাকাতে বিলং করার কারণে দেখা গেলো যে আসলে এই যে ঢাকার প্রতি প্রেম ঢাকার প্রতি মায়া এইটাই শুধু ঢাকার প্রতি মানে যদি কোনো ডিস্ট্রিক্ট বা কোনো স্থানের প্রতি যদি কারো কোনো মায়ের টিকে থাকে যার যেমন দুইটা ডিফারেন্স জায়গা কারো কাজের ক্ষেত্রে হয়তো নিজের শহর ছেড়ে অন্য শহরে থাকে এরকম হ্যাঁ এইরকম আমার লাইফে নাই যার কারণে ঢাকাটাই হচ্ছে আমার একদম রুট মানে ঢাকাটাই আমার সবচাইতে আপনার এই যে আপনারা যে কেউ সাথে যোগ করতে পারেন যে এই যে তরুণদের যে ঢাকা মানে আপনার বাবা যেভাবে বড় হয়েছে আমাদের বাবারা যেভাবে বড় হয়েছে আপনারা তো শুনেছেন সে ঢাকা আপনাদের কাছে ঢাকাটা কীরকম লাগছে ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে সহজ কঠিনের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করে পরিস্থিতি আপনার যেমন হ্যাঁ এখন সমসাময়িক অবস্থায় আমরা যেভাবে করে চলতেছি বা যেভাবে পাচ্ছি বা যেভাবে করে আমরা ওটাকে রিকভার করতেছি সেই ক্ষেত্রে আসলে বলবো যে আমাদের এইটা এক রকম জীবন আর বাবাদের ক্ষেত্রেও এটা আরেক রকম ছিল তখন বাবাদের ট্রান্সপোর্টেশন এত ই ছিল না আমার বাবার মুখে শোনা ধানমারিতে শুধু পানি আর পানি ছিল বাবা যখন নিউ মডেলের ক্লাস করতো তখন হয়তো তাদের নৌকা দিয়ে এই পাড় আসতে হতো তো এখন ওইটা আমাদের হচ্ছে না আমাদের হয়তো রিক্সা করে আমরা চলে আসতে পারতেছি কিন্তু তারপরও দেখা গেলো যে নিজেদের মধ্যে থেকে যদি ওই চিন্তা করে যে বাবার এক রকম চলাফেরা বা আমাদের চলাফেরার মধ্যে ডিফারেন্স আমাদের যে সমস্যা সময় বা আমরা যাদেরকে নিয়ে বাঁচতেছি বা ঘুরতেছি ফিরতেছি আমাদের এক রকম আর বাবাদের সময় বাবাদের মতো ছিল কিন্তু এখানে আসলে ওইটা জটিল ছিল বা ওইটা সহজ ছিল বা এটা জটিল বা এটা সহজ এরকম কোনো এর মধ্যে বলতে পারি তরুণদের তো একটা লড়াই আছে হ্যাঁ সেই লড়াইটা নিয়ে যদি বলেন তরুণরা যেখানে মানে আমরা যেখানে যাচ্ছি বা যেখানে আমরা এখন বিলং করতেছি একটা সময় দেখা যেত কি আপনার পরিবেশটা অন্যরকম থাকতো শান্তশিষ্ট ছিল এখন যান্ত্রিক এলাকা হয়ে গেছে আড্ডা দেওয়ারও তেমন একটা জায়গা নেই আমরা ঘুরে ফিরে সারাদিন অফিস করে একটু মনে শান্তির জন্য কিন্তু আমরা এখানে আসি বা আড্ডা দিচ্ছি তো 
ওই জিনিসটা এখন হচ্ছে সব জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে আমরা একটু বসবো বাড্ডা দিব জিনিসটা সব জায়গায় হচ্ছে না আর দুনিয়াটা এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে ঢুকে গেছে তো কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে ঢোকার পরে যে ব্যাপারটা হয়েছে আমরা যেসব ভিডিও হচ্ছে যে বাইরে বসে ফ্রেন্ডদের আড্ডার মাঝখানে একটা ছোট ফোন সেমবিয়ান বলেন জাভা বলেন বা নতুন স্মার্টফোনগুলো বলেন প্রথম দিকে কলেজের দিকে আমরা ওগুলো দিয়ে ভিডিও করে মোটামুটি আমরা ফ্রেন্ড থেকে দেখাইতে পারলেই চলতো এখন জিনিসটা হয়ে গেছে পুরো গ্লোবাল দেখাইতে হবে সবাইকে আড্ডাটা থেকে জিনিসটা কনভার্ট হয়ে গেছে বাসার মধ্যে ইনডোরে সবাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হচ্ছে সবাই গানের প্র্যাকটিসটা ওদের ফিডব্যাকও নিচ্ছে বাইরে থেকে না কিন্তু এখন আর ফিডব্যাক বাইরে থেকে আসে না অনলাইনে আসে তো সব ফিডব্যাক অনলাইন থেকে ক্যাচ করতেছে তো সবাই এখন কি আপনি যদি কোনো শহরে থাকতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক কিছু ফেস করতে হবে এটাও সব চাইতে বড় বিষয় এখন সব কিছু তার মুখে বলাও যায় না অনেক সময় অনেক ধরনের সিচুয়েশন হয় সেগুলো আসলে ওভারকাম করা মানে এগুলো সবাই জানে আসলে আমরা সবাই জানি এই সব ব্যাপারগুলোকে একটু যদি মানে ব্যালেন্স করে ফেলা যায় আসলে যেমন বাজারে উর্ধ্বগতি আমরা ঢাকা শহরে চলতে পারতেছি না আসলে সংস্কৃতি আমরা এখন মানে অতটা ছোটও নেই যে আসলে আমাদের তো ইনকাম করতে হয় তার মধ্যে প্রাণ আনতে হবে এবং এই প্রাণ আমাদের নিয়ে ভাববে